Добрый день, друзья. Всем привет. Всем привет. Алекс. Хатик. Привет, Хатик. Привет, Дима. И вы, наши репы и не репы, будучи репы, тоже привет. Коллеги, инвесторы, товарищи, друзья, не друзья и все прочее. Да, и все прочее. Эта встреча у нас была запланирована и анонсирована в продолжение того замечательного разговора о лифоводстве, о шутках, о лоховодах и прочее, прочее. Сегодня будет продолжение этого разговора, мы с Димой долго-долго думали, о чем мы будем продолжать разговор. И, как говорится, а то, что просился сам, мы сегодня рассмотрим, ввиду сложившейся жизненных, так сказать, обстоятельств, ситуации на рынке инвестиций, Продолжим разговор в трех номинациях. Итак, Дима, сейчас мы поговорим о таких людях, таких как... няшных, хороших людях, так называемые интернет-халявщики. Кто такие интернет-халявщики? Ну, интернет-халявщики – это вот такие люди, они э, вам стучатся в скайп или пишут в почту. Э, вот знаете, там есть там такой проект, я знаю, что вы там есть, а расскажите мне про него. Ты ему там рассказываешь, та -та 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 -та. он тебе бывает не один день теребит, а, а вот как тут сделать правильный депозит, а вот тут это принимает, а та -та 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 -та. ему все расскажешь, а он потом берет и регается под монитор. Когда что-то происходит. Да, происходит вот тебе. А ты же мне говорил, или там ты мне там чего-то там не досказал, или почему так случилось. И получается здесь такая интересная ситуация. Вроде как человек взял так, на, на халяву у тебя информацию взял и прочее, и прочее, а свое благодар, благодушие и благодарность он почему-то отдал монитору. Дальше есть такие халявщики, которые... Наоборот, уже под кем-то зарегистрировались и говорят, а ну я зарегистрировался там уже, мы все равно как бы там в одной теме, ты мне расскажи там. Я говорю, я говорю, мне рассказать в принципе не сложно, но я не имею права отбирать хлеб у твоего оплайнера, не имею права морально. Поэтому это он должен сделать в первую очередь, и с моей стороны просто было бы не тактично, и как коллега коллеги было бы некрасиво, если бы... Я вместо него начал вас консультировать, так сказать, прыгая через голову. Некоторые начинают обижаться, там, о, да чего, там, его нет на месте, или, да это вообще не знаю кто. Я говорю, поэтому всегда и очень внимательно относитесь к выбору своего э, реферера, своего аплайнера. Это очень важно. Потому что это тот человек, который именно обязан, ну скажем так, условно, вам действительно все время по проекту консультировать, делать какие-то подсказки, устранять нюансы, и с помощью него вы можете общаться с администрацией, если у вас есть там какие-то коллизии. Поэтому это очень-очень важный аспект и вопрос, на который многие просто не обращают внимания. Вот. Для некоторых важно, скажем, там ревку срубил с монитора, и все, и трава не расти, вот. а, там, а потом там разберемся. А грамотный аплайнер – это э, не только э, тот человек, который вам все расскажет, подскажет, но он вас может многому еще научить помимо работы в этом проекте. Он может грамотно вас проконсультировать и вообще в контексте инвестиционного рынка как правильно распределить портфель, много различных других нюансов. То есть это, скажем, ваш ну, учитель, наставник, если вы не обладаете, скажем, такими знаниями. Вот. Ну, то бишь, я хочу сказать по практике, что те люди, которые выбирают путь интернет-халявщика, то бишь региться под кого-то своего, мало компетентного лица, консультируются на стороне, они все равно, эти люди, я не говорю, что это вы лично, но кто-то может о себя узнает, но, но не суть в этом, а в том, что Человек интернет-халявщик, он прежде всего, прежде всего себя а, а, ставит в позицию информационного голода, так как он качественную уже информацию не получит а, при консультации. И понятное дело, что 
он будет поперушен, спрашивать где-то там, искать, читать. Он потеряет гораздо больше времени, чем если он зарядится от знающего человека. А, вот. Еще а, скажу, что интернет халявщики это первая группа риска, включенная да. на неудачи. Потому что, опять я повторяюсь, они отрезаны от первого информационного потока о проекте, о компании, а также отрезаны от информационного потока по консультациям по около так, рабочих моментов. Вот. Еще скажу, что это на практике уже не раз было доказано, что стучится халявчик и начинает на тебя выливать весь негатив там. А, где-то там верификация, где-то там нужно счет эффекта прописать, я там одну буковку забыл, где-то там еще что-то, где-то там 5 10 и он начинает на тебя выливать негатив или где-то прочитал какой-то черный пиар о проекте там. Там, например, вот. Дима Жуков, привет, чувак! Да, да, тебе спасибо за наш пиар, это так классно нас подвинул такой. Благодаря тебе нас узнали. Да, узнали. Вот, яркий пример. И поэтому были случаи, что люди стучатся в скайп. Здравствуйте, я не ваш реферал, но мы вместе работаем в одном проекте. Добавьте меня, пожалуйста, в скайп. Раньше я таких людей добавлял, но как показала практика, за несколько лет работы, если ты добавляешь в чат интернет халявщика, то этот же первый же интернет халявщик начнет первый нести негатив. негатив панику не сдавать, да? там да, всяческий да, подрыв делать. Да. Как правило, это так. Да, как правило, там. Я не знаю, по чьей ревке реагуется, но все болит. Я тоже по, знаешь как, ну, и чисто из человеческих добрейших чувств раньше там и того добавлю, и того, и того. Знаешь, тяжело быть для всех хорошим. И в итоге все равно на, находятся люди, которые недовольны. Как правило, вот это вот первый, да, первый шелон. Да, это, первый шелон это, халявщики. это вот да. халявщики. Которые. Э, э, а все равно, когда ты работаешь в команде, это работаешь в команде. У тебя уже есть круг твоих постоянных партнеров, клиентов. Они знают, чего ожидать от тебя, что там тебе можно спросить, что уточнить. А ты уже знаешь их реакцию, знаешь, как они. А чем как бы, человек, который незнакомый, неизвестный, он там все пытается в чат это вот там пробиться или еще дайте мне расскажите, и там приватную информацию или инсайдерскую. Конечно, не, не все такие, но подавляющее большинство вот, именно из категории интернет-халявщиков это вот такие несознательные люди. Самая злостная категория интернет-халявщиков это перевкатеры или кастраты которые намеренно труд реку, но лезут э, знающим людям, чтобы получить информацию. И когда происходит разговор, э, вы чей реферал? Ничей. Так давай дружить семьями. Я не хочу, чтобы у меня был аплайдер. Но я хочу получить всю информацию от вас. Да. Да, расскажите, вы вам что, впадло, что ли? Да, вот, это а ты... Так ему говоришь, так ты зарегистрируйся, чтобы здесь был взаимный интерес. Ты даешь свой опыт, свою информацию, mm -hmm. а взамен ты получаешь yeah. какое-то там yeah. Yeah. партнерское yeah. реферальное вознаграждение. Yeah. Это нормально. Очень часто бывает так, что человек говорит, так мы же в одном проекте, в одной команде. Yeah. А я отвечаю очень просто, ну мы когда идем в магазин за хлебом, каждый свою буханку платит из своего кармана, а не за кармана там кого-то другого человека. Хотя вроде один и тот же хлеб. Да, вроде бы тот же хлеб один, да, в одном тоже магазин. Тоже поле собрано. Так что, ребята, имейте это в виду. Ну, интернет халявщики это такие няшные, такие добродушные изначально люди, позитивные изначально. Но, к сожалению, когда, когда, когда происходит нештатная ситуация, появляются негативщики. И вот вторая часть разговора, это наши любимые интернет -негативные. негативщики да. они же не доброжелатели и, да. и зависимы да, двуглавики двуглавики да. это двуглавики это человек у которого две головы одна говорит хайпы вот эти хайпы хорошо да. а эти хайпы плохо да. хотя они одинаковые практически полностью но эти вот эти хайпы вот эта фигня там да. 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 Ты неправильные да. хайпы потому что меня там нет да, да. а вот эти поправили да, это поправим, да. Да даже не то, что хайпы неправильно, а то, что там вот если вот эти ребята эти проекты рекламируют, да. значит эти ребята неправильные, плохие. Хуже да. того, есть такие, настолько двух личины, он в этом же проекте и говорит, а эти рифоводы фуфло толкают, а сам в этом же проекте 
денежка там крутит, да, крутит. Да, да. Это такие, как вот Николай Смирнов в Индии, Бегемот в GMT. Постоянно им там вот э, не живется. Сами участвуют в хайпах и тут же говорят, о, какие плохие фаводы, они такие плохие, сети. Вот. А сами в хайпах э, крутятся. Да, крут. Прям эти хайпы называют компаниями. Уверен, это же компания же. Ну тут 22% месяца, это же компания же. Трисков нет. Не шутят по полной программе, а на нас с Димой катят какие-то непонятные бочки. То есть, ребята, если вы хотите работать грамотно, вы говорите за себя, а не за других. Вы же работаете, не мы работаем. Мы за себя говорим вот сейчас, а вы скажите за себя. Вот Дима Жуков тоже молодец, красавчик. Он, он говорит тоже и за себя, и за нас. И за, того, да. и за Элпари тоже говорит, с, ком, с Компари, который соскамил меня в 2011 году если во всех скам счетах. Перескамил, заскамил, отнял бабки и вывернул меня все карманы наизнанку. Это скам Пари, Пари, это кидал вкусное. Он его пиарит, проталкивает, все остальное. Это не работа. Это, знаете, это какашка мирства называется на работу. Есть такой принцип. Не завидуй, а работай сам. Не ной. Не ной. Вот. И если этот принцип соблюдать, то у вас не будет тех людей, на которых вы будете обижаться. То есть вы сами принимайте решение. Сами как говорится, думайте своей головой. Мы единственное можем сказать свое решение и, скажем, там своим вкладом или там, депозитом под его подтвердить. То есть мы там доверяем там, настолько, -то, например. Вот. А много людей, говорю, видят, что у нас э, получается работать в этом рынке инвестиций. Хотя мы также начинали, как все, тоже так мыкались, быкались. Э, здесь важна Самодисциплина, мощнейшая самодисциплина, соблюдение всех правил. Почему-то все говорят, что, ну, многие говорят, что мы не говорим о рисках. Мы всегда говорим в первую очередь о рисках. Ребята, запомните одно и навсегда. Там, где есть процент, там есть риск, начиная с банков. Там есть процент, значит есть риск. Вот. А то, что уж выше банковского, тем более есть риск. Ты получил деньги на руки, это уже риск, потому что день 1997 год, я никогда не забуду, когда деньги проснулся, они стали пять раз дешевле. Риск, Мы даже никуда не вкладывайся в риск. Мы о рисках всегда говорим, у меня везде есть пометка, вот кричат, Алмида, Алмида, не предупредили. Так у меня сразу написано, что Алмида это алтайский проект, фиксированный оборот. Я пояснил, что это такое. Кто это, э, как я понял, о рисках кричат после, после скама. После после скама. скама да. Те, кто не читает о рисках, не хочет до читать. Скама. До, 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 скам, да. до, до депозита. Да. Да. То есть вот, когда у вас есть деньги, и вот очень сильно вот горит у вас да, рука, да, их да. потратить не на себя, не на образование, не на семью, а вот пихнуть в хайпике, вы сначала изучите все о рисках. Изучите золотые правила инвестирования. И тогда уже принимайте решение, совать эти деньги в высокорисковые проекты. Я говорю, а где есть процент, там всегда есть риск. Повышенный Или нет? Повышенный риск. Повышенный риск. Чем, вот. И, соответственно, третья часть разговора у нас она выливается в что делать после скана. Да, что делать? Как всегда, очень интересная картина происходит, когда проект перестает платить. Сразу вылезает тьма или новорегов, или тех, кто никогда в теле не писал, там, какие-нибудь старые гвардии. Которые там начинают искать, кто же виноват, кто, вот кто виноват, что я взял и сам положу туда деньги и их там профукал. Да, кто виноват, что да. я не читал о рисках. Да, кто виноват. Вот. Наверное, это все-таки эти рифоводы. Да. да, вот эти рифоводы, блин, они всех тянули, вот прям брали там, вот прям вот так вот дергали и тянули, и ну, заставляли просто людей насильно пихать деньги. Но это как бы сарказм. А, 
что на самом деле, конечно, люди, которые в индустрии недавно, для них скам это ну, ну, потрясение. Я для себя скажу, для меня вот первый мой скам это был дивиденд-центр. Для меня было невообразимо, как вот можно, можно так, я тысячу долларов кинул, получил 200, 800 я потерял. Как вот можно так вот не взять и не отдать деньги? Ну так не может же быть, там же, мы же как в честном мире, там честные люди живем. А на самом деле индустрия такова, что здесь очень важный момент в точке входа, точки выхода, вообще выбора проекта как такового. Очень много факторов человеческих, нечеловеческих, форс-мажорных. Поэтому здесь очень агрессивная, опасная среда именно для тех людей, которые привыкли, чтобы все было так спокойно и ровно. Здесь такого никогда не будет. Здесь всегда надо быть на волне, всегда ловить тренд, потому что изменения очень быстро. Скажем, хайп год назад и хайп сейчас это ну, там, диаметрально, скажем, разные уже и, и сроки работы, и, там, и планы, и вообще отношения. Так вот, я говорю, люди, когда скажется проект, они начинают, конечно, психовать, дергаться, не начать и вытрясти откуда а, а, Перед тем, как принять решение вложиться по, в проект, где процентная средняя ставка выше 10% в месяц, а, господа, вы прежде всего себя мысленно не торопитесь. Поставьте мысль на себя ситуацию, а если проект перестанет платить, то что вы будете делать? Да. Мысль на себя силы заставьте подумать об этом, что вы потеряли деньги. Что вы будете делать? Если выбор А. Скажут, я, я поднимаю риски, я согласен потерять эти деньги. Хорошо, продолжайте, можете инвестировать. Если вы не согласны потерять деньги, будете думать, а, побегу там туда, там, побегу там сюда, там, буду там кричать на форумах, возмущаться, все, вы, вы лучше. Забудьте про эти проекты раз и навсегда. И к этому вопросу вернитесь, когда будете отвечать уже по, по первой позиции. Это вот самый главный такой совет, и, и его придерживайтесь. Если вы готовы потерять деньги, вкладывайтесь. Если не готовы, не вкладывайтесь. Об этом. Потом, если все-таки мы с Димой пишем о рисках, пишем о характеристике проекта, о повышенном, о повышенном риске, то некоторые люди в прошлом видео Мишутки, они об этом рассказывают. Компания, все работает, есть подтверждение работы. Как, как быть в этом случае, господа, здесь? Есть мой совет. Обращайтесь к тем людям, которые именно вас пригласили. Потому что они вам это доказывали, показывали, рассказывали затягивали или там всячески требуйте пояснения от них. Почему они это так говорили? Да, работайте с этими людьми, кто у вас э, пригласил непосредственно. А, дальше, дальше. Теперь по рискам. Конечно, э, многие слушающие это видео, я вот был в Москве, буквально вчера еще был в Москве, я с несколькими работниками нескольких форекс компаний общался. И мы отметили одну общую проблему, то, что люди не различают банальную пирамиду пользы с фиксированной обороткой, где деньги просто получат в тумбочку, а потом уже эти тумбочки сдаются другим людям на выплаты. То есть по принципу, кто первый, кто прав, кто первый, кто в этапе. И не различают работу банков, которые выдают кредиты, финансируют, торгуют на рынке Форекс, торгуют на финансовых рынках, акциями банки. И работа Forest Broker, где прибыль создается от комиссии, от комиссии со спреда при торговле разных десятков, сотен тысяч трейдеров. Вот на этом зарабатывают брокерские компании. Люди не могут отличить ни хайпа от брокера, ни брокера от банка. Это основная проблема. Поэтому, господа, если вы выбираете какой-то либо инвестиционный проект, уже банк, ну, пожалуйста, хотя бы теорию изучите, на чем происходит монетизация профита. То есть у банка, у форекс-брокера, у управляющего какого-либо, у финансовой компании. Но лучше об этом почитать и на сайте компании и спросить у людей, кто работает. Потому что очень часто бывает так, что если достаточно высокий процент, более 10% в месяц, на сайте компании пишут, извиняюсь, для буратин, лапшу, не соответствует действительности. Очень часто такое бывает, поэтому 
здесь все-таки я вам рекомендую общаться с профессионалом. Не с мешутками, а с профессионалом. Профессионал по сути отличается чем? Тем, что профессионал создает слово риски. Ну, короче, риски, 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 и он адек риски. адекватно смотрит. Вот правильно я скажу, что мы все проекты, которые у нас есть в портфеле, считаем рисковыми. Да, вот. Просто у нас, э, хочу обозначить, у нас широкий диверсифицированный портфель. Он как диверсифицирован так по брокерам, так по хайпам, как по ДУ, псевдодуу. То есть у нас, грубо говоря, такой большой пирог из многих-многих-многих частей, которые, ну, скажем, делают нестабильно, ну, скажем так, уравновешивают друг друга. А больше, ну, много очень людей, они вот там выбрали хайп там Алмида. Все деньги туда спулили. Послушали Он, конференцию. Да, послушали конференцию, конференцию и все точно зашорилось. Мишутки им сказали, а вот о Мишутке. Мишутки это те люди, которые изначально заточены под то, что э, проект считают единственным лучшим и без всегда рисковым, без, без, рисковым, без, без рисковым, да. и э, всегда работающим. Есть э, Мишутки, я скажу, э, скажем так, э, которые делают это намеренно. Это такие прожженные, вот они, то есть на самом деле, скажем, тащат народ. А есть мешки, которые он просто, он даже не может представить, он просто по наивности свой. Новичок, да, да, новичок, он просто на самом деле влюблен так в эту компанию, в свято в нее верит, и он даже не может представить, что может быть скам. Да, скам да. Да. Мы все такие были. Мы все такие, ты да, я тоже, тоже такой был, как бы. Дивиденд центр. Да, как, 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 как так может быть все? Да. Вот. Поэтому мы говорим, что все, все абсолютно проекты, компании, которые там брокеры у нас есть, они все абсолютно рисковые. Все. Вот для того, чтобы этот, говорю, убалансировать это дело, чтобы, скажем, мы имели ну, относительно стабильный профит, для этого у нас их и цел, целая гора. Да, вот. Если проект какой закрылся, перестал платить, то правильное место, что сделать? Он тут же будет смотреть, смотреть замену, искать замену, замену, искать да. замену проекта. Искать он замену. не будет тратить время на нытье, не будет тратить да. время на поиски там барабашек, а, там, 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 там все. Выяснить, почему так случилось. Там. Скажу так, что все, все люди, которые теряют или приобретают деньги, прежде всего виноват только сам человек. Он принял решение. Он получил профит, он говорит себе спасибо. Оставил деньги, тоже нужно говорить себе спасибо, что я уговорил себя пойти в этот да. проект. И тут тебя не тебя, мы с Димой никого не уговорим. Она спрашивает, а стоит ли туда лезть? Мы говорим, конечно, решение принял сам, но тем не менее вот есть такие вот аспекты, которые могут говорить да или нет. А решение ты принял сам. Вот. Я говорю, я все говорю так, я говорю, морального права советовать не могу, но я считаю, что вот так. И сам я планирую вот так. Ну, ну конечно, да. что-то да. душой кривить, конечно же, я рекомендую Forex брокеров, даже потому что э, у них очень широкая основа, основа так называемая наз... наземная работа, все-таки торговля там и, и спред, и все, и большая работа. У нас с Forex брокеров скомонулся только один брокер за всю историю банка больше сотни. Да. да, такая фишка. И тем не менее там достаточно такой нормальный, хороший большой процент по сравнению с банками. Да, но люди, они вот знаешь как, им же надо хапнуть. Да, им не да. нужны вот эти, скажем, спокойные инвестиции. Потому что с брокерами можно назвать ну, спокойные относительно. Да, спокойные, спокойные да. и ну, низкодоходные. То есть там 5-7, ну максимум 10%. Людям это интересно. Говорит, зачем мне это? Я сейчас вот здесь по-быстрому закручу 40% в месяц, mm -hmm. а потом уже, и вот он берет все, кидает это в один проект, 40% mm -hmm. в месяц, mm -hmm. у него все угорает, он, да что ж ты будешь делать, какие все э, инвестиции это ваше фуфло. Mm -hmm. да, да. Да. А говорит, а что ты в брокерах не шел? Там же, там же процент маленький, за чуть -чуть. там же 40, а здесь 5, ну ты головой подумай, там 8 раз больше. Вот, и как происходит скамы? Скамы происходит по двум принципам. Математическая формула скамы, я все на сайте писал ее. Вкладывается, к примеру, по такой линии. Ну, по такой. То есть проект стартанул, медленный рост вкладов, потом популярность, популярность, насыщение и уже 
процент вкладов уже начинает более пологим идти вверх, э, рост вкладов, объема роста вкладов. А выплат идет вот по такой линии. Мало, 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 больше, 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 больше. О, начались возвраты депозитов. И резко вверх. Да. И когда вот эти две линии встречаются между собой на этом графике, это точка скам. Почему так? А, очень просто поясняю. Админ говорит, вчера мне пришло вкладов на 10 тысяч, а выплат на 8. Хорошо, я в профите на 2000. Да. Сегодня э, пришло вкладов меньше на 9000, а выплат стало больше, тоже 9000. Я выхожу в ноль. А что будет завтра? Да. А что будет завтра? А, а, я буду а, платить а, в убыток. А, себе в убыток вашими деньгами в убыток себе не лесу. Скал, 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 стрим, скал, короче, скалка, скал. Вот. Это самая частая схема. Но, господа, даже если будет очень правильная понизи схема, очень правильная понизи схема. Примерно получается так, что если платите проекту, проекту по 20% в месяц, это примерно такая статистика, то проект может проработать год и больше. С мешутками может еще больше проработать, проц... больше процентов, волны, например, там. Угу. А, а, и поэтому создаются вопросы, люди, а почему некоторые проекты работают так мало? А ответ простой, есть такое понятие доноры. То бишь админ строит какой-либо проект. Он собирает деньги на этапе роста, на этапе роста. Он, он уже он примерно знает, когда будет этот год насыщение вкладов. Даже процент выплат не будет такой достаточно большой. Но если сдвинуть такой срез, то будет отскочить гораздо раньше, не будет гораздо выгоднее, чем потом ему еще могут накидать достаточно плохих денег. Они эти деньги забирают, проект закрывают и кидают на какой-нибудь другой проект на развитие того другого проекта и поддержки какого-то другого уже более старого проекта. Это называется донорство. Это, конечно, очень жесткая, очень агрессивная такая вот работа. Она ударяет по всей инвестиционной хайп-индустрии, народ подрывает. подрывает доверие, возникает масса негатива, разочарований, да, да, обвинений. Вот, mm -hmm. что, про клеер, давай, например, на примере клеера. Да, на примере не, не, Неплохой проект, проект был отличный, хороший. И шел он, и развивался здорово. И туда, ну, на самом деле, шли огромные деньги. Только 27 офисов в реале было открыто. Но армины здесь как раз сорвали куш и... И растворить. Хотя, войны, да, хотя было, вот задатки и денег было работать, но вот да видно, потенциал дикий. Можно было работать, офисов, работать, да, работать, да, работать. 27. 27? 27 офисов реально. Жесть. 27. Леша. Ёлка. Вот, 27 офисов. Вот. Но в итоге виноваты мы с Лешей доказали. Они, никто в эти 27 офисов не пришел, там, там, вот так по стулу не ударил, что же вы там, да, да, да. А вот, потому что мы, ну, люди общественные, популярные в интернете. Вот, о, вот эти рифоводы виноваты, они там с ними снимались. Да, волны, это, волмиду зазывали. Волмиду зазывали и прочее. Буду откровенен, лично я даже близко не представлял такую скоротечный скам. Близко не представлял. То есть я думал, ну, минимум до Нового года, ну, а до Нового года. минимум, спокойно. да. Математически а, спокойно. Да, математически, да. То есть вот эти все кривые, mm -hmm. они там да, за Новый год уходили. Да, спокойно. Вот. Но получилось да. так. И последние две недели как раз, или даже три работы, было видно, что админы заняты чем-то другим. Они не хотя отвечали. Да, по три сообщения в скайпе, да. по типа, это... Вот, не хотя отвечали, да. потом с них требовал отчет, они все отчеты позже дадим, чуть позже, позже, позже. Ну, в итоге вот и получилось, отчетов мы не увидели, и, и скам был, залыбался. Конечно, как скам произошел, сразу давай искать, вот кто же, кто же виноват. Виноваты мы, получается, э, потому что вы впросите. Ну, понимаете, индустрия такова, что здесь невозможно без проигравших. Потому что проекты денег не печатают, они передают это одним другим. Вот. Я говорю, здесь очень важно выбор самого проекта, точка входа и точка выхода. Надо уметь тоже фиксировать прибыль. В принципе, кто с нами зашел на старте, старт и еще месяца полтора. Это, ну, до середины июня. До середины да, июня. Да, Те да, все в профиле. Да, Остальные все, кто там думал, топтался. Да, топтался, думал, да, да. Они, к сожалению. Вот, просто да, есть такая даже. Это, как говорится, Шарада от э, всем известного Тига на МГП, он еще в 2007 году ее написал. Полгода писал админу, задавал много вопросов. 
и вложился под скам. Да. И вот дело в том, что индустрия такова, что здесь надо быстро думать, быстро соображать. Увидел хороший проект, промониторил его, ну не знаю, смотря какой. Вот если мы говорим про так называемые, как Леша, новое слово, сочетание придумал тайские проекты, их надо быстро обмозговывать. Два-три дня, и ты же должен сделать решение, идешь туда или нет. А не смотреть вот. Ой, я сейчас посмотрю, как они три месяца отработают. Три месяца отработали. Молодцы. Так, ну сейчас сотенку закинем. Mm -hmm. Сотенку. Сотенка покрутилась еще три месяца, полгода отработали. Блин, я 200 баксов заработал. Mm -hmm. Вообще mm -hmm. здорово. Mm -hmm. Так, сейчас я заряжаю туда 5 котлет. Mm -hmm. 5 котлет зарядил. Кредитных. Mm -hmm. Да, кредитных. Ну, потому что с полгода это работает, все здорово. Mm -hmm. Вот. И через неделю скажу. Mm -hmm. а -а -а, да что ж вы вы в скам меня загнали, лоховоды не поводы, я вас сейчас всех порву. А, ну, а что ж ты полгода-то ждал? Чего ты смотрел? Надо же проверить. Да. Да. Ну вот, как говорится, напроверялся. Напроверялся. Да. Такие проекты не проверяют, не или работают или да. нет. Там, говорю, или ты принимаешь решение работать, или нет. Это вот брокеры. Вот там смотри, там год смотри, там полгода высматривай. Там можно. А в схеме агрессивных процентов, которые, ну, говорю, там по сколько, 40 процентов в месяц, тут надо соображать, быстро да, думать. И, э, и для этого нужно, э, как говорится, если сам не можешь сообразить, искать таких людей, которые соображают. И таких рисковых проектов практически чуть ли не обязательно нужно э, вкладывать свою ревку, потому что... Эти проекты предусмевают собой не просто банальный, в кавычках, банковский доход от пассивной инвестиции, но еще и партнерской. Вы тем самым быстрее отбиваете с тела депозита и выходите в профит. Если вы работаете с такими проектами, то игнорировать партнерскую программу – это наибольшая глупость, которая может быть у человека, работать с такими проектами. Ну, я тебя понимаю, но многие сейчас вот будут смотреть и думать, а, -а, а то есть он за счет рефов хочет в профит выскочить. Вот что можно ответить? А, что можно ответить? Что ревку придумали не мы с Димой. Ревку предлагает сам проект. Это, то бишь, другими словами, ревка, рев доход, партнерка, это такой же легальный доход, как и сам депозит. То бишь, каждый человек может воспользоваться возможностью как и депозита, так и, так и участием в партнерской программе. А, некоторые люди да, считают, что а, за счет ревки вышли, вышли в профит, а я какие-то негодяи, халявщики там, и так далее. А мой ответ такой, ребята, вы хотя бы попробуйте у тебя нового человека. Не да, то, за что, да, за реги. Да. То есть, чтобы сделать так, чтобы он сам принял решение, не затащит, а сам принял решение, вложил бабули и хотя бы одного человека. Сколько вам будет стоить времени, пота, нервов. усилий, нервов? Да. А когда таких человек сотни, с которыми да. приходится вот нам с Алексом каждый день работать, то это, ну, это, это, это труд, хоть бы кто-то не говорил, что на таких здоровых слонах, как мы, пахать надо. А мы в свое время на дядю поработали, вы не переживайте. И... И нормально так поработали. То есть мы, как говорится, жизнь... Прочухали тоже с самого низа. Но э, тут дело такое, что э, человек или развивается дальше, или там топчется на месте. Вот мы решили, что наше развитие идет дальше, мы можем работать не только руками, но и головой. Поэтому мы в ну, данной сфере. Пока данная сфера работает и пока она для нас профитная, почему бы здесь не работать? Партнерская программа это легальный способ заработать. Неважно да. дело. Кто это делает? Я считаю это так, вот смотри, ты берешь машину. И тебе говорят, возьмите зимние колеса бонусом. Угу. А они, нет, зимние колеса я брать у вас не буду бонусом. Они, ну возьмите, вот, пожалуйста. Угу. Это ну, глупо же не брать. Угу. Вот, то же самое и здесь. Угу. Тебе дают ревку, пожалуйста, бери. Это, а, 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 а говорю, никто из вас, да, наверное, когда покупает машину, ему дают колеса, там, я не знаю, э, что-нибудь там, э, об, обогрев зеркал там дополнительно, ну что-нибудь такое, бонусы какие-то. Вы говорите, нет, нет, я от этого отказываюсь, я не хочу купить за деньги исключительно. Смешно, да? А когда мы ревку другие люди берем, то что-то, ух ты, какую ревку он берет, какой год. Так если это предусмотрено проектом. Тем более, реферальная составляющая, она нацелена 
на развитие проекта. Это То есть, чтобы это, это была мотивация. И, потому что проекты без ревки, ну, они проекты, проценты, проекты без ревки, они маложивучие, никому не интересны. Такие проекты есть, они в основном есть? в Европе, и это в основном брок брокерские крупнейшие компании, но там минималка входа, что-то там 50 котлет сделано да. и так далее. Есть такие, есть. Но в целом партнерка это маркетинговый выход, который сейчас даже банки пользуются. Даже банки. Да. Даже говорят, банки. Вы неоднократно же, наверное, видели. Приведи друга, который да. сделает депозит, и получишь 500. Да, Сотовые компании, да, на счет, да, и, друга, да. и так далее. И там Поэтому... магазины, очень много других магазинов. Это уже неотъемлемая да. составляющая нашей жизни, и э, глупо ее исключать или говорить, что это исключать. Намеренно да. исключать, говорить, что это халява. Эту халяву, скажем, мы не сами придумали, и это, ну скажем, благо дано. И можно пользоваться, можно не пользоваться. Ну, кто не хочет не пользоваться, это его личное дело. Я говорю, так же, как колеса, нет, не да, мы, мы сами купим колеса за деньги. Зачем они нам бесплатно? Вот, ну, собственно, Дима, мы раскрыли. Все да, колеса. который вот на болели, да, скажем, болели, да. и который хотелось бы донести до людей. И надеюсь, что у нас с Алексом эти видео будут на регулярной основе. Да. Потому что, еще раз повторю, некоторые недоброжелатели пишут, вот, вам нужны только тупые, безголовые, там, буратины, которые ничего не понимают, они а несут деньги. А вот <смех> такие никому не интересны. Я объясню. Гораздо удобнее, легче, проще и приятнее работать с теми клиентами, которые информационно, инвестиционно подкованы. Которыми не надо мучиться, там, сельские, мальсельские почты зарегистрировать, кошелек зарегистрировать. Он знает, куда идет, на что идет, какими средствами. И нет вот потом этих там да, визгов, да, да. нервотрепки. Обычно ты вот говоришь, что там это тупые бабульки нужны. Это они говорят про себя. Да, про себя. Да, и у них не получается привлекать таких людей. Да. И они про себя. Им нужны, конечно, чтобы. Им это мешутка такие люди нужны, которые не задают интерес. Потому что вопросы. из наших репов таких что-то я вот не вижу, да, которые нет, орут и говорят, вот ты виноват. Обычно это всегда люди со стороны да. говорят. Это а Смирнова там, да. Сиченос. Да, сейчас же изучить да, человека, да. он даст рифовод сам. Да. Дима Жуков, он рефаботель Пари, он зарабатывает на черном пиаре, он занимается, он занимается других проектов, компании всего всего и людей, а Альпари хвалит, хотя Альпари перекидала тучи сотни народу и моих партнеров и меня самого. Ну вот я был в Альпари, говорю, полгода я там был с этим скам считанием и слава богу вышел в ноль. Вышел в ноль. Я тоже ноль, только второй ноль. А я скажу, депозит крутился, был в минусе, потом плюс. Потом еще я заметил, что так называемые блогерские войны есть скрытые войны. Берет человек компанию на сайте, перечеркивает всячески, хотя компания платит все и, и выставляет баннер другой компании вот это не аши надо вам отсюда деньги сюда переносить и как правило почему-то это именно там фигурит именно альпари там экстрент да. это, это такая тенденция направлена что очень много людей мне пишут что Леша вот на таком-то знаменитом блоге подписан какие-то новости вот такая вот статейка интересная я говорю а какие там баннеры Какие компании размещены? Ну, да, он говорит, ну, ну дай посмотрю, захожу, вижу Альпари, вижу ну, этот стрелянц. Все понятно становится. Но скажу вам честно, что честный открытый инвестор никогда не будет заниматься а, намеренным таким вот перетаскиванием народа через черный, ну, через лас, черный, пиар. черный такой громкий пиар. Не да. будет. Это, если это, есть это, негатив, вот я сказал сейчас, я и пари я обругал, но ну, а потому что он деньги потерял. Если я потерял деньги, почему я должен об этом молчать? Вот так. Не, ну потерял, но тем не менее, ты же не вешаешь блог, да, на блоге да, у себя да. там это скам, да, там, да, никто да. не лезет туда. Кто хочет это? Но мы немножко не, не закончили про, я говорю, про грамотных инвесторов. А грамотный инвестор, он... Грамотный инвестор и в том числе наш партнер, он нам гораздо интереснее. Я говорю, mm -hmm. неинтересно возюкаться, как вы говорите, там, с буратинами да, этими. Да, да. Вот. Проще, лучше будет команда на ту же сумму, но уже инвесторов, которые уже, как говорится, не раз тесаны в боях, которые знают, на что идут, с которыми приятно, комфортно работать. Вот. И с такими, в принципе, мы и общаемся. Конечно, есть и новички, которые приходят, которых мы обучаем. 
Есть люди, которые, ну, немного, конечно, ну, бывает, откалываются сами. Некоторые, бывают вырастают, уже сами становятся такими хорошими э, рифоводами. Вот. Поэтому э, еще раз напомним, что думай своей головой, не завидуй, и не ной. Не ной. Всегда помни о рисках, всегда. И соблюдайте правила золотых, золотые правила инвестирования. Ну что, на этом, да, наши да, друзья, все. всего доброго. До следующей встречи. Леша, тебе да, спасибо тебе за спасибо. организацию. Тебе спасибо за прием. И... Весутка, весутка, весутка.